প্রিয় ভাই ও বোনেরা স্ট্রং রুটসের দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনা নিয়ে আমি চলে এসেছি তোমাদের কাছে সরাসরি টেক্সটে চলে যাচ্ছি দেখো আগের দিন যে পর্যন্ত হয়েছিল তারপরের প্যারা হচ্ছে মাই ফাদার কুড কনফে আমার বাবা আলোচনা করতে পারত বা বিশ্লেষণ করতে পারত কমপ্লেক্স স্পিরিচুয়াল কনসেপ্ট জটিল আধ্যাত্মিক ধারণা ইন ভেরি সিম্পল খুব সাধারণভাবে বা খুব সহজভাবে ডাউন টু আর্থ তামিল তামিল ভাষায় তামিল ভাষায় আমার বাবা জটিল আধ্যাত্মিক বিষয়কেও বিশ্লেষণ করতে পারতেন হি ওয়ান্স টোল্ড মি তিনি এক সময় আমাকে বলেছিলেন ইন হিজ ওন টাইম তার নিজের সময়ে ইন হিজ ওন প্লেস তার নিজস্ব জায়গায় ইন হোয়াট হি রিয়েলি ইস সে নিজে যাই হোক না কেন অ্যান্ড ইন দ্য স্টেজ এবং সে যে পরিস্থিতিতেই অ্যান্ড ইন দ্য স্টেজ হি ওয়াজ রিস্ট এবং সে যে পরিস্থিতিতেই পৌঁছানো পৌঁছাক না কেন বা থাকুক না কেন গুড অর ব্যাড সেটা ভালো হোক বা মন্দ হোক এভরি হিউম্যান বিইং ইজ এ স্পেসিফিক এলিমেন্ট উইথ ইন দ্য হোল অফ দ্য ম্যানিফেস্ট ডিভাইন বিইং প্রত্যেকটা মানুষের একটা বিশেষ সত্তা আছে বা বিশেষ অংশ আছে উইথ ইন মধ্যে দ্য হোল অফ দ্য ম্যানিফেস্ট ডিভাইন বিইং এই সমগ্র বিশ্বের মধ্যে বা সমগ্র যে ডিভাইন মানে স্বর্গীয় সত্তা ঐশ্বরিক সত্তা তার মধ্যে মানুষের একটা অংশ আছে এখানে উনি বলতে চাইছেন যে মানুষ যে পরিস্থিতিতেই পড়ুক না কেন মানুষ খারাপ দিক খারাপ হোক বা ভালো হোক যাই হোক না কেন সে কিন্তু সমগ্র মহাবিশ্বের একটা অংশ বোঝা গেল আবার লক্ষ্য করা লাইনটা এর আগের লাইন থেকে ইন হিজ ওন টাইম তার নিজস্ব সময় ইন হিজ ওন প্লেস তার নিজস্ব স্থানে ইন হোয়াট হি রিয়েলি ইজ সে আসলেই যা হোক না কেন অ্যান্ড ইন দ্য স্টেজ হি ওয়াজ এবং সে যে পরিস্থিতিতেই থাক না কেন রেস্ট পৌঁছাক না কেন গুড অর ব্যাড সেটা ভালো বা খারাপ যাই হোক না কেন এভরি হিউম্যান বিইং প্রত্যেকটা মানুষেরই ইজ এ স্পেসিফিক এলিমেন্ট একটা বিশেষ সত্তা আছে উইদ ইন দ্য হোল ম্যানিফেস্ট অফ দ্য ডিভাইন বিইং এই সমগ্র মহাবিশ্বের মধ্যে মানে সমগ্র মহাবিশ্ব বা সমগ্র ঐশ্বরিক সত্তা ডিভাইন ঐশ্বরিক সত্তার সে একটা অংশ তার মানে আমিও ঈশ্বরের অংশ তুমিও ঈশ্বরের অংশ সবাই আমরা ঈশ্বরের অংশ তারপর কি বলছে সো হোয়াই বি এ ফ্রেইট অফ ডিফিকাল্টিস বলছে তাহলে ডিফিকাল্টিস যখন কঠিন সময় আসে তাহলে আমরা ভয় পাবো কেন সাফারিংস কষ্ট পেলে আমরা সেটাকে ভয় পাবো কেন অ্যান্ড প্রবলেমস এবং সমস্যা হলে আমরা সেটাকে ভয় পাবো কেন কারণ আমরা তো ঈশ্বরেরই অংশ তাহলে আমাদের ভয় পাওয়ার কারণটা কি সমস্যা কঠিন সময় কষ্ট এগুলো তো আমাদের জীবনে আসবে এগুলোকে আমরা কেন ভয় পাবো তখন উনি বলছেন যে ভয় পাওয়া উচিতই নয় কারণ আমরা তো ঈশ্বরের অংশ ঈশ্বরের অংশ আমরা সবাই তারপরে দেখো বলছে সমস্যা আমাদের জীবনে কেন আসে ওয়েন ট্রাভেলস কামস কাম যখন সমস্যা আসে ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড বোঝার চেষ্টা করো দ্য রেলিভেন্স অফ ইয়ার সাফারিং তোমার এই কষ্টের রেলিভেন্স উপযোগিতাটা কি বা কারণটা কি তোমার এই কষ্টটা কেন এলো এর প্রাসঙ্গিকতা কি এটা কি তোমার জীবনে খুব প্রয়োজন ছিল অ্যাডভার্সিটি অলওয়েজ প্রেজেন্স দুঃখ বা যন্ত্রণা সবসময় আমাদের কাছে এনে দেয় অপরচুনিটিস মানে একটা সুযোগ ফর ইন্ট্রোসপেকশন আত্মসমীক্ষার ধরো এখানে কালামের বাবা বলতে চাইছেন যে সমস্যা যখন আছে তখন বুঝতে পারো বোঝার চেষ্টা করো যে তোমার এই সমস্যাটার কারণটা কি সমস্যাটা তোমার জীবনে কেন এলো আর প্রত্যেকটা সমস্যায় কিন্তু আমাদের আত্মসমীক্ষার পথ খুলে দেয় ধরো আমি একটা অন্যায় করলাম সে অন্যায়ের সাজাটা আমি যদি না পাই তাহলে বুঝতে পারবো না আমি সেটা অন্যায় করলাম অন্যায়টা করার পর যখন আমি কোনো সাজা পেলাম তখন আমি বুঝতে পারলাম যে এইটা করা আমার ঠিক হয়নি এবং আমাদের জীবনে অন্ধকার আছে বলেই আমরা আলোর গুরুত্বটাকেই বুঝতে পারি ঠিক তেমনিভাবেই দুঃসময় আমাদের কাছে 
আত্মসমীক্ষার পথটাকে উন্মুক্ত করে দেয় খারাপ সময় যখন আসে তখন আমরা ভাবি ইস এটা করেছিলাম হে ভগবান এটা যেন এটা আমি কি করলাম এটা না করলেই ভালো ছিল তাহলে দুঃসময় আসছে বলেই আমরা কিন্তু নিজেকে নিয়ে ভাবছি আমাদের জীবনে যদি খারাপ সময় না আসে তাহলে তো আমরা অধ্যত্বের চরম সীমায় পৌঁছে যাব নিজেকে মানুষ কেন দেবতারও উপরে ভাবব এই কারণে অ্যাডভার্সিটি অ্যাডভার্সিটির প্রয়োজন আমাদের জীবনে আছে সাফারিংয়ের প্রয়োজন আছে ডিফিকাল্টিসের প্রয়োজন আছে প্রবলেমসের প্রয়োজন আছে বোঝা গেল এবার তখন কালাম বলছেন ওয়াই ডু নট ইউ সে দিস টু দ্য পিপল হু কাম টু ইউ ফর হেল্প অ্যান্ড অ্যাডভাইস তাহলে তোমার কাছে যে সমস্ত মানুষেরা সাহায্য এবং উপদেশ চাইতে আসে ওদেরকে তুমি এই কথা বলো না কেন যে এই সমস্যার মধ্যে সমস্যা আত্মসমীক্ষার পথ খুলে দেয় সমস্যা নিজেকে ভাবতে শেখায় আই আস্ক মাই ফাদার আমি আমার বাবাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম হি পুট হিজ হ্যান্ডস অন মাই শোল্ডার্স সে তার হাত আমার কাঁধে রেখেছিল আই লুক স্ট্রেট ইন টু মাই আইস এবং আমার চোখের দিকে সোজা সুজি তাকিয়েছিল ফর কোয়াইট সাম টাইম কিছু সময় পর বা অনেক সময় পর হি সাইড নাথিং সে কিছুই বলল না অ্যাজ ইফ ইউ আস জাজিং মাই ক্যাপাসিটি কো টু কমপ্রিহেন্ড হিজ ওয়ার্ডস বলছে সে কিছুই বলল না কারণ সে চাইছিল তার কথাগুলো আমি বুঝতে পারছি কি না কমপ্রিহেন্ড মানে বোধ করতে পারছি কি না বা তার কথাগুলো বোধ করার কতটা আমার ক্যাপাসিটি আছে সেটাকেই তিনি জাজ করছিলেন বিচার করছিলেন দেন হি অ্যান্সার্ড তারপর তিনি উত্তর দিলেন ইন এ লো ডিপ ভয়েস একটা মৃদু গভীর কণ্ঠে হিজ অ্যান্সার ফিল্ড মি উইথ এ স্ট্রেঞ্জ এনার্জি তার উত্তর আমার মধ্যে একটা অদ্ভুত যাকে বলে এনার্জি মানে শক্তি এবং তার কথাগুলো আমার মধ্যে একটা শক্তি এবং এনথাসিয়াজম মানে আগ্রহ এনে দিল আগ্রহ তারপর পরবর্তী পর্যায়ের আলোচনাটা এটার মধ্যে করাটা সম্ভব হবে না এই পর্যায়টুকু আর একটু ভালো করে বুঝিয়ে দিচ্ছি এখানে কালামের বাবা বলছেন যে কালাম বলছেন যে তার বাবা আধ্যাত্মিকতার যে সমস্ত জটিল বিষয়গুলো মানে কমপ্লেক্স স্পিরিচুয়াল কনসেপ্ট সেগুলো অত্যন্ত সাধারণ ভাষায় তিনি বুঝতে পারতেন এবং তামিল ভাষায় তিনি বুঝিয়ে বুঝিয়েও দিতেন একসময় তিনি আমাকে বলেছিলেন মানে কালামকে বলেছিলেন যে তার সময়ে তার সময়ে বলতে মানে প্রত্যেকটা মানুষ তার নিজের সময়ে যে পরিস্থিতিতেই থাক না কেন সেটা ভালো হোক বা মন্দ হোক যে পরিস্থিতিতেই থাক না কেন সে কিন্তু ঐশ্বরিক এই বিশাল ঐশ্বরিক সত্তারই একটা অংশ সেও কিন্তু ঈশ্বরেরই অংশ তারপর তিনি বললেন তাহলে আমাদের কিন্তু অবশ্যই ভয় পাওয়া উচিত নয় সমস্ত রকমের কঠিন সময় তারপর কষ্ট সমস্যা এগুলোকে কারণ আমরা তো ঈশ ঐশ্বরিক সত্তারই অংশ তাহলে ঈশ্বরই এগুলো সৃষ্টি করেছেন তাহলে এগুলোকে আমরা ভয় পাবো কেন তারপর তিনি বললেন যে যখন সমস্যা আসে আমাদের জীবনে তখন সে সমস্যার উপযোগিতাটাকে বোঝার চেষ্টা করো কারণ সমস্যা মানুষকে আত্মসমীক্ষার পথের সুযোগ করে দেয় মানুষ বুঝতে চেষ্টা করে যে আমি কেন সমস্যায় পড়লাম আজকে যদি কোনো আজকে যে কোনো মানুষই যখন সমস্যায় পড়ে প্রচণ্ড তখনই কিন্তু সে ভাবে যে কেন সে এই পরিস্থিতির শিকার হলো ভগবানের কাছে সে ক্ষমা চাই বলে ভগবান আমি কি করেছিলাম মানে প্রত্যেকটা সমস্যাই কিন্তু আমাদের কাছে আত্মসমীক্ষার পথটাকে খুঁজে দেয় আর আমাদের জীবনে যদি কোনো সমস্যা না আসে আমরা তখন নিজেকে নিয়ে ভাবিও না নিজেকে নিয়ে নিজেকে তখন ভগবানের উপরে নিজেদেরকে নিয়ে চলে যায় কাজে আমাদের জীবনে কিন্তু অ্যাডভার্সিটি বা দুঃসময়ের কিন্তু প্রয়োজনীয়তা প্রয়োজন আছে এই প্রয়োজনীয়তার কথাই ডক্টর কালাম এই পর্যায়ে আমাদের বললেন এর পরবর্তী অংশ পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করা হবে তোমরা সবাই ভালো থাকবে